Alpine e Mick Schumacher no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias, sempre lembrando que já tivemos um vídeo hoje de manhã e também falando para vocês membros não esquecerem de entrarem lá no Discord e também vincularem com a conta do YouTube porque assim você é remanejado automaticamente para o chat de membros. Dito isso, vamos começar com Alpine. Temos duas notícias interessantes da equipe, começando com uma que está lá no Auto Motor 1 Sport, o link está na descrição. Sabemos do duelo Alpine McLaren que vem talvez desde Mônaco. Os franceses têm ganhado muito terreno nas últimas provas, marcando bons pontos apesar dos infortúnios em termos de confiabilidade e também com um desenvolvimento até mesmo agressivo. Nós trouxemos vídeos sobre isso falando do quanto que a Alpine tem feito bom uso do seu teto orçamentário. Sabemos também que em uma reunião recente a Fórmula 1 aprovou o aumento desse teto em cerca de 4,3 milhões de dólares a mais, talvez esse valor chegue a 5 milhões dependendo de um ou outro detalhe. E isso não foi bom para a Alpine, mas foi bom para a McLaren que é a rival direta pelo quarto lugar pelo menos na tabela. Isso acontece porque a Alpine não tem esse dinheiro para gastar, isso mesmo, se você somar o teto orçamentário total, a Alpine não chega nele, ela não tem esse dinheiro para gastar. E o outro, mas afinal era o chefe da equipe, afirmou que trabalham de uma forma eficiente, que chega a ser incrível. E o Zafnauer sabe muito bem do que ele está falando porque foi o chefe de equipe da Force India e Racing Point e sabe como é difícil trabalhar com um orçamento mais apertado. A ofensiva no sentido de atualizações da Alpine tem gerado bons frutos, as atualizações têm dado certo e fala-se até mesmo que é o carro mais competitivo desse meio de grid e muito forte em termos de desgaste de pneus. É um carro que não sofre mais independente do circuito, então ele anda muito bem com todos os compostos e em qualquer tipo de pista, seja de rua, permanente, traçado rápido, traçado lento, é um carro que está muito bem ajustado para essa briga de meio de pelotão. As novas asas inclusive que a equipe levou, principalmente a traseira que foi colocada recentemente, tem gerado cerca de dois décimos a mais do que as atualizações da McLaren e a McLaren é uma equipe que está um pouquinho devagar nas atualizações. Se não fossem esses tais infortúnios da Alpine com confiabilidade, provavelmente já teriam passado e por muito a McLaren. E inclusive tem um detalhe importante nessa matéria falando que na equipe McLaren o nono lugar do Daniel Ricardo no último grande prêmio é visto até mesmo como um progresso para você ver como não tá boa a situação do australiano. Ainda na matéria também é falado que além de todos os problemas com confiabilidade, a Alpine vê também que poderia ter capitalizado mais com estratégias e menos erros como foi o de Alonso nos boxes da Áustria quando teve que parar nos boxes para colocar o pneu, colocaram mal, o pneu quase se soltou e aí teve que voltar para fazer uma outra parada. A Alpine não foi penalizada porque apesar do pneu estar dando uma vibrada, uma mexida, ele não estava totalmente solto, então a equipe meio que foi absolvida. Mas é interessante ver como a Alpine cresceu e cresceu muito bem. Eu fico feliz com isso, é uma equipe que eu já falei várias vezes que eu não boto muita fé porque a Renault de 2007 em diante é uma equipe que promete, promete, promete e nunca cumpre. E aí quando vê que não vai cumprir, sai da Fórmula 1 e passa uns anos, volta, fica nisso, a gente sabe que é uma equipe não muito confiável. Porém com o outro mais afinal, eu acredito que eles ganharam um belo reforço. É um cara que conhece de Fórmula 1, é um cara que sabe trabalhar com pouco, como vimos agora que a Alpine não tem nem aqueles 100, quase 150 milhões de dólares para poder trabalhar. É um orçamento menor do que eu esperava para a equipe Alpine e eu acredito que ele vai fazer um bom trabalho sim. Provavelmente vão terminar em quarto nesse campeonato de construtores, não estou vendo a McLaren batendo de frente a longo prazo. Diria que a segunda metade tem tudo para ser o grande ponto da Alpine nessa briga de meio de pelotão, isso se consertarem os problemas de confiabilidade que tem sido o grande problema da equipe. Mas temos uma outra notícia da Alpine ainda que é bem legal, 
o outro mas afinal ele afirmou em matéria que está indo The Race que eles estão contratando cerca de 75 pessoas e não é simplesmente contratar por contratar, eles querem ter um pessoal capacitado, colocando as pessoas certas nos lugares certos, com a mentalidade e a cultura correta para poder brigar com as equipes de ponta, olha só o alvo que eles estabeleceram. E essa contratação de 75 é para passar das 900 pessoas no total, já que atualmente eles têm cerca de 850 funcionários, justamente visando chegar naquilo que é mais ou menos a média das grandes equipes. A Mercedes, por exemplo, é citada como tendo cerca de 950 funcionários trabalhando na sua fábrica. Portanto, nós estamos falando de uma Alpine que está ambiciosa com a chegada do Otmar Zaffnauer. Isso é excelente, ainda mais que tem um piloto bom jovem, que é o Ocon, que coloca bons resultados, que consegue sim mostrar um potencial muito forte, e você tem um bicampeão Alonso que ainda está andando muito bem apesar dos 40 anos de idade. E caso dê errado, ainda tem o Piastre que é uma grande aposta e pode vir a ser um trunfo da equipe. O futuro para Alpine, se concluírem o que estão querendo, é muito bom. Agora vamos falar de Haas, mais especificamente Mick Schumacher. Saiu uma notícia no portal Motorlat bem legal. A Ferrari estaria muito empolgada com as últimas exibições de Mick Schumacher e também as portas da equipe não estariam fechadas, o pessoal lá em Maranello realmente está bem animado com o alemão. Gunter Steiner falou que ainda não estão conversando sobre uma renovação, mas que isso deve ser feito após as férias de verão, que é o normal da equipe e ele não vai apressar as coisas. Por outro lado, ele enxerga que sim, o sobrenome Schumacher tem um peso muito grande e isso pode se tornar uma desvantagem e ele está justamente estabilizando tudo e fazendo uma pressãozinha no Mick, aquela pressão saudável para justamente incentivar o piloto a melhorar e pelo visto tem dado certo. O Steiner até em um determinado momento fala que não sabe qual tipo de chefe de equipe ele seria se não pressionasse os seus pilotos e está absolutamente correto, tem que pressionar mesmo, tem que pedir resultados. Mas o interessante aqui é que o próprio Gunter Steiner confirma que o pessoal de Maranello está animado, todo mundo sabe o interesse da Ferrari no Mick Schumacher para poder subir o piloto em algum momento, se ele vingar na raça e ele continuar mostrando os resultados que tem mostrado, fatalmente em algum momento vai assentar na Ferrari. E aí o Carlos Sainz provavelmente seria quem rodasse, apesar da dupla Sainz Leclerc estar funcionando muito bem. Mas esse é um outro assunto, um futuro que ainda temos que ver se vai acontecer, o importante é que o Schumacher tem começado a andar bem e isso é muito legal para todo mundo, acho que para o sobrenome, para os fãs de Fórmula 1 e obviamente para ele Schumacher que, tem, que foi muito criticado durante o primeiro semestre. Qual a sua opinião sobre os dois assuntos Alpine e Schumacher? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!